Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kamera yapımı serisinin ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün hani virgül falan oluşturacağız. Öncelikle internetten kamera screen yazabilirsiniz. Kamera screen PNG. Böyle bir resim bularak indirin. Şimdi e, bedava bir program GIMP var. Gerçekten güzel bir program. Bundan bu gereksiz yerleri silerek Unreal Engine'e atacağız. Şimdi öncelikle buradan makas seçim aracı var. Bunu seçelim. Bu gereksiz yerleri bir böyle etrafına böyle tek tıkla seçerek. Bakın şimdi birleştirip Enter'a basın ve Delete'e basın. Aynısı gibi bakın bu gereksiz yerleri böyle silip tekrar birleştirip Enter ve Delete. Aynı şekilde buraya da yapalım. Ya da burası dursun. Şimdi dosya. Bakın burada şeyin üzerine yazıyor. Bu resmin üzerine yaz. Buna basalım. Şu an kaydetti. Tam buradan çıkalım. Buradaki işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi Unreal Engine'e gelelim. Evet. Şimdi import Başlar üstünden Reg PNG var burada. Evet bunu attık. Şimdi hemen sağ tuşla buradan User Interface Widget Blueprint oluşturalım. Adına da kamera diyelim. Hemen paletten bakın burada image var. Image'i sürükleyin. Evet, tamamına sürükleyin. Yine içte attığımız fotoğraf yapın. Evet gördüğünüz gibi. Bu bunu anlatmıştım size. Bunu tamamına getirelim. Şimdi compile and save diye. Daha sonraki işimiz karakterin blueprintinde. Şimdi öncelikle Türkçe yapmaya çalışacağım. Bak, yeni bir variable oluşturalım. Kamera açık. Tekrar bir variable oluşturacağım. Kamera kapalı. Ve adını Şimdi diyelim ki bunu aynı fener yaptığımız gibi yapacağız. Fakat ekleyeceğimiz şeyler kameranın üstündeki sayaç ee, daha sonra işte kameranın night vision modu yani gece modu diyeyim. Öyle şeyleri de göstereceğim. Şimdi hemen event tiki koyalım. Bu hatırlarsanız her saniye böyle her salih saatte bilgi oluyor. Diyelim ki Branch koyalım. Evet. Iki. Eğer bu kameramız pili bitmemişse bakın fal bitmemişse bir branch daha koyalım. Buna da kamera kapalı diyelim. Yani eğer kameramızın pili bitmemişse kameramız kapalıdır. Pilimiz bitmişse zaten bilgi yollanmıyor. Eğer kameramız kapalı değilse açık olsun. Buna da kamera açığı bağlayalım. Şimdi yeni bir variable oluşturalım. Tip olsun hadi. Tipini de integer yapalım. Şimdi kameramız açıksa delay diyelim. Yani süre belirleyelim. Bu süreyi siz istediğiniz gibi de ayarlayabilirsiniz. Yani kameranızın ne kadar sürede bitmesini istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Mesela biz bir, bir yapalım. Bir olsun. Her bir saniyede bir
feel that Şöyle klan pekelimi sıkıştırmamızı Max değerimiz 100 Değerimizden eksi Her saniye bir azaltsın Pilimizin adını Batarya koyalım Daha sonra Zorluk çıkarmasın Batarya diyelim adına Şimdi eğer right mouse button yani sağ tuşa mouse'un sağ tuşuna basıldığında bir flip flop koyalım flip flop neydi bir bastığımızda bir şey bir bastığımızda bir şey olsun yani bir bastığımızda A olayı olsun bir bastığımızda B olayı olsun şimdi bir bastığımızda öncelikle kamera açık desin kamera açık turu desin yeni bir widget oluştursun bu widget'ımıza kamera bunu add to the port desin şimdi tekrar Dorsu buraya bir şey eklemeyi unuttum arkadaşlar. Bunu böyle yapalım. Buraya önceki bir branch koyalım. Diyelim ki pili bitmişi falsa eğer kamera açığı turu yapsın. Kamera kapalıydı da false yapsın. Evet. Şimdi tekrar B'ye getirelim. Getirmeden önce bunları böyle kopyalayalım. Yapıştıralım. Kamera açıp false yapalım. Kamera kapalıydı turu yapalım. Ve remote from parent. Hasas aramayı kaldır. Burada. Bu widgetları kaldırmak için kullandım. Bu return value'yı bu target'a bağlayalım. Şimdi bataryamıza da önce bir compile diyelim. Bataryamıza evet %7 verdik. Şimdi ee, bakalım. Bir deneyelim. Sağ tuşa bastım. Kameramız geldi. Bir daha sağ tuşa bastım gitti. Gördüğünüz gibi. Evet. Gayet güzel çalıştı. Şimdi Şöyle bir şey yapalım. Bataryamızın her saniye bir azaltıyor. Bunu yaptık. Şimdi kameramızda gösterelim sürümüzü. Tekrar bir resim indirdim ben. Şöyle bir batarya resmi. Siz de battery png veya pin png yazarsanız da çıkıyor. Tekrar yaptığım gibi eğer sizinki düzgün sesiniz bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle böyle keselim. Böyle yapalım. Bunu kaydedelim. Tekrar Unreal Engine'e girelim. Bu resmi bize import edelim. Bakın pin png. Gelelim kameramıza. Şimdi tekrar bir image. Buradan pilimizi seçelim. Evet. 
What did I bet? Progress bar. Well. Evet. Şimdi person tab byte yapalım. Buraya karakterimize cash to first person karakter. Eğer sizinki third person ise cash to third person karakter yapalım. Objesine get player karakter diyelim. Ne yapacağız? Bataryayı. Get batarya. Böyle compile diyelim. Burada bir süreyi biraz azaltalım. Bunu 0.4 yapayım mesela. Evet arkadaşlar önemli bir şey unutmuşum. Ee, şöyle yapıyoruz. Bu kamera videosunda geliyoruz. Şu convert an integer to a floor to copy alıyoruz. Ve yapıştıralım. Şimdi böyle verelim. Load. Evet. Load. Bunu bize verelim. Bunu böyle yapıştıralım. Bunu böyle koyalım buraya. Şimdi deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi filmimiz bitiyor. Gayet güzel. Evet şimdi bugünün dersimiz bu kadar. Bir dahaki bölümde e, bu Night Vision mod falan gösteririm. En son bölümde de bir arkadaşımızın isteği vardı bu işte kamera açılırken böyle birazcık yavaş açılma veya kapanma animasyonlu bir şekilde. Onu göstereceğim. Temel olsun diye de bunlar buradan başladım. Evet bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorum yazarsanız sevinirim.